గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే ఒక స్వల్ప బలహీనతతో కూడిన ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది మేబీ ఫ్లాట్గా లేదా కొద్దిగా నెగిటివ్గా ఓపెన్ అవుతాయా మార్కెట్స్ అనేది మరికొద్దిసేపట్లో మనకు అర్థమవుతుంది అదర్వైజ్ లాస్ట్ నైట్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయ్యాయి యుఎస్ మార్కెట్స్ అక్కడ బిగ్ బ్యాంక్ ఎర్నింగ్స్ గోల్డ్మెన్ శాక్స్ లాంటి బ్యాంక్ ఎర్నింగ్స్ పాజిటివ్గానే వచ్చాయి నెట్ఫ్లిక్స్ మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది టూ ఇయర్ బాండ్ ఈడ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ డాలర్ ఇండెక్స్ కొద్దిగా స్వల్పంగా క్షీణించింది సో మన మార్కెట్స్ నిన్న తొమ్మిది రోజుల లాభాల తర్వాత ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనండి ఆర్ హైయర్ లెవెల్స్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయాయి సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ని కూడా తీసుకోలేక కిందకు వచ్చింది సో నిన్న ముఖ్యంగా ఒక అన్నొక టైంలో కొంత పుకార్లు షికార్లు చేశాయి ఏమిటి అవి అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ సంబంధించి మార్కెట్స్ కలవరపడ్డాయి సో కేంద్ర ప్రభుత్వం క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ మీద మళ్ళీ పునరాలోచిస్తోంది మల్లగుల్లాలు పడుతోంది ఏవో మార్పులు వస్తాయట అనగానే మార్కెట్స్లో ఒకే ఒక్కసారిగా సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది అఫ్కోర్స్ ఆ సెల్ ఆఫ్ని కొంత కొనుగోలు కూడా చేసింది సో ఇది బ్లూంబర్గ్ స్టోరీ అయితే తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఒక క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చింది ఏమీ అటువంటి ప్రపోజల్ ఏం లేదు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ని మేము మార్చదలుచుకోలేదు అంటూ ఒక సవ ఒక వివరణ ఇచ్చింది దాంతో కొంత మళ్ళీ స్థిమిత పడ్డాయి మార్కెట్స్ అదర్వైజ్ ఒక ఇన్సైడ్ బార్ అనేది మనం ప్రైస్ యాక్షన్ పరంగా నిన్నటి ట్రేడ్లో చూసాం నిఫ్టీకి సంబంధించి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ నిన్నటి హై ఇది ఇప్పుడు ఒక రెసిస్టెన్స్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా భావించాలి అలాగే సెవెంటీన్ థౌజండ్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈ లోవర్ లెవెల్ ఈ లెవెల్ నిలబెట్టుకోలేకపోతే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వస్తుంది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలా మనకు సపోర్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి నిఫ్టీకి సంబంధించి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం రిలేటివ్లీ స్ట్రాంగర్ ఇండెక్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఈ స్ట్రెంగ్త్ నిలబడితే పెద్దగా మనకు మార్కెట్స్కి వచ్చిన ప్రమాదం ఏది లేదు అదర్వైజ్ నిఫ్టీ మేబీ మళ్ళీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాంటి లెవెల్స్ను టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీతో పాటు ఐటీ స్టాక్స్ అండ్ రిలయన్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి కూడా చూడాలి ఎందుకంటే ఐటీలో ఇక్కడితో సెల్లింగ్ ఆగుతుందా లేదు కొనసాగుతుందా అనేది కూడా మనకు ప్రశ్నార్థకం అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే రేపు హెచ్ఎల్ టెక్ రిజల్ట్ ఉంది సో అది కూడా వీక్గా వచ్చిందంటే మాత్రం ఐటీ స్టాక్స్లో వీక్నెస్ కొనసాగుతుంది మరికొంతకాలం ఒకవేళ అందులో ఏదైనా పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఉంటే దెన్ మేబీ ఐటీ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ ఆగే అవకాశం ఉంది తర్వాత రోజు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ ఉంది రిలయన్స్ నిన్న కూడా చాలా వీక్గా ఉండి ఇండెక్స్ని కిందకు లాగింది సో రిలయన్స్ ప్రవర్తన కూడా ఇక్కడ మనకు కీలకమైన అంశం మార్కెట్ గమనానికి సంబంధించి సో ఎల్లుండి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ తర్వాత రోజు అంటే సాటర్డే రోజు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్ కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ చాలా కీలకమైన అంశాలు వీటితో పాటు అఫ్కోర్స్ మనకు ఫార్మా స్టాక్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది మనం నిన్న గమనించాం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఫార్మా స్టాక్స్ ఇవి మార్కెట్స్ను అదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఎస్బీఐ లాంటి పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కావచ్చు అలాగే డెలివరీ బేస్డ్ బైంగ్ చూస్తున్నాం మనం సిప్లా అరబిందో ఫార్మా దివీస్ ల్యాబరటరీస్ సన్ ఫార్మా లూపిన్ ఇలాంటి కౌంట్ నిన్న కొంత మనం బైంగ్ చూసాం వీటితో పాటు ఒక ప్రధానమైన ఆరోపణ ఏంటి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మార్కెట్స్ మీద నిఫ్టీ బాగానే ఉందండి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన నిలబడుతోంది కానీ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ దారుణంగా దెబ్బతీసాయని ఒక వారం పది రోజుల క్రితం వరకు కూడా మనకు ఆ మాట బాగా వినిపించేది బట్ ఈ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది మనం చూసాం సో ఒక కమ్ బ్యాక్ అనేది మనం చూసాం ఎందుకంటే ఈ నెలలో ఇప్పటిదాకా చూస్తే మనకు నిఫ్టీ ఈజ్ అప్ వన్ పాయింట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈజ్ అప్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో క్రమేపీ ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోస్ కొంత మెరుగవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్లో
వన్ మంత్లో చూస్తే మనకు ఈ నెలలో ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ నెలలో డిఎల్ఎ ఫీజ్ అప్ నైన్ పర్సెంట్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ బయోకాన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇలా మనం మూవ్స్ చూసాం అండ్ ఫ్యాక్ట్ ల్యాండ్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అలాగే ఆర్తి డ్రగ్స్ సిఎస్బి బ్యాంక్ జేబిఎం ఆటో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మర్స్ వెల్స్పన్ ఇండియా అరవిందో ఫార్మా మేఘమణి ఫైన్ కెమ్ బాలాజీ ఎమైన్స్ రైల్ వికాస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ స్ట్రాంగ్గా పెరిగాయి సో ఇది కొంతమంది అందరికీ కూడా ఊరట కలిగించే అంశం సో మార్కెట్స్లో మరీ అంత దారుణమైన పరిస్థితి ఏం లేదు కేవలం ఇండెక్స్ నిలబెట్టడంతోనే సరిపెట్టడం లేదు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ని కూడా అవసరాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారు అనడానికి ఇవన్నీ ఈ స్టాక్స్ అన్నింటిలోనూ వస్తున్న మార్పులు మనకు పాజిటివ్ మార్పు అనేది ఒక నిదర్శనం సో నిన్న కొంతమంది అడిగారు రిడింగ్టన్కి ఏమవుతుంది యాపిల్ స్టోర్ లాంచ్ అయితే అని సో నిన్న ముంబైలో మొట్టమొదటి యాపిల్ స్టోర్ టిమ్ కుక్ ఎవరైతే యాపిల్ సిఈఓ ఉన్నారో ఆయన గ్లోబల్ హెడ్ ఆయన విడుదల చేయటం నిన్న ప్రారంభించడం చూసాం సో ఆ దృశ్యాలు కూడా ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చు సో కొంతమంది అడిగారు ఏమండి ఏంటి రిడింగ్టన్కి ఏమవుతుంది అని రిడింగ్టన్కి అంతగా మనం ఏమి పెద్దగా గాభరా పడాల్సిన భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒకటో స్టోరు మేబీ ఇంకొక స్టోర్ ఢిల్లీలో వస్తుంది ఆ తర్వాత ఎంత అగ్రెసివ్గా యాపిల్ వెళ్ళినా కూడా ఒక అర డజన్ డజన్ స్టోర్స్ మించి ఇప్పట్లో కంపెనీ ఓపెన్ చేయదు కాబట్టి రిడింగ్టన్కి పూర్తి వివరాలతో కూడిన స్టోరీని మనం యూట్యూబ్లో ఇవాళ తెలుసుకుందాం పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇంకా ఎనలిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఇవాళ మనకు నిన్నటి నష్టాల తర్వాత మార్కెట్స్ మళ్ళీ కొద్దిగా వీక్గానే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ వీక్నెస్ని కొంటారు అని అనుకుంటున్నారా డౌట్ఫుల్ అండి ఎందుకంటే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా ఫ్లాట్ గా ఉంటాం చూసాం బై అండ్ లార్జ్ అనమాట అండ్ మన దగ్గర కూడా ట్రిజర్స్ లేవేయి ఏ ట్రిజర్స్ లేకపోవటం వల్లనే నిన్న కూడా చిన్న రూమర్ ఏదో కమిటీ చేశారు క్యాపిటల్ గైన్స్ రివిజన్కి దీనికి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ అని అనగానే ఇమీడియట్ గా అనమాట ఎట్లా కరెక్ట్ అయింది అనేది కూడా మనం చూస్తాం మార్కెట్స్ కాబట్టి నేను అనుకుంటాం అడపా తడప వచ్చే రూమర్స్ పైన మార్కెట్స్ స్మాల్ మూవ్స్ చేస్తుంది కానీ నేను అనుకుంటాం మేజర్ మూవ్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఒక ఇమీడియట్ గా చూస్తే కనుక షార్ట్ టర్మ్ నారో బ్యాండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ బ్యాండ్ ఫామ్ అయింది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రీమ్లీ నారో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్ బ్యాండ్ అనమాట అదంటూ బ్రీచ్ అయితే లార్జర్ బ్యాండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు కాబట్టి నేను అనుకోవటం మేజర్ గా అనమాట ఎనీ మూవ్స్ అనమాట ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ రిజల్ట్స్ పరంగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను యుఎస్ లో కూడా చూసాం జేపీ మార్గన్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ తర్వాత గోల్డ్ మ్యాన్ సాక్స్ అనమాట ఎట్లా డిసప్పాయింట్ చేసింది అండ్ ఓవరాల్ గా అక్కడ కూడా రిజల్ట్స్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అనమాట ఇండిసిస్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్లాట్నెస్ అండ్ ఇప్పుడు పోస్ట్ మార్కెట్ కూడా అనమాట ఫ్యూచర్స్ కొంచెం వీక్ గా ఉంటుంది తోటి మన దగ్గర మేజర్ పాజిటివ్ మూవ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అయితే అనుకోవట్లేదు అయితే క్లియర్లీ నిన్న ఫార్మానే అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసిందని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే లిటరలీ చాలా స్టాక్స్ మంచి లార్జ్ మూవ్స్ చేసినాయి అనమాట లైక్ లూపిన్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సిక్స్ పర్సెంట్ మూవ్ చేసింది పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ పర్సెంట్ బయోకాన్ దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆరో ఫార్మా కూడా దాదాపు త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎట్లా అనమాట రీసెంట్ గేమ్స్ తర్వాత కూడా దివి ల్యాబ్స్ మళ్ళా త్రీ పర్సెంట్ పెరగటం గ్లెన్మార్క్ త్రీ పర్సెంట్ పెరగటం ఇన్ఫాక్ట్ గ్లెన్మార్క్ అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై క్రాస్ అయింది అనమాట టచ్ అయింది కూడా కాబట్టి మేబీ సెక్టార్ షిఫ్టింగ్ లో మనం ఏదైతే చెప్పామో అనమాట డిఫెన్స్ లో పెట్టిగా ఫిబ్రవరి నుంచి అనమాట కాంట్రేరియన్ బెట్ గా ఫార్మా బెటర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వచ్చు సిక్స్ మంత్స్ లో అని అనుకున్నది ప్రూవ్ అవుతుంది కాస్త ఎందుకంటే ఈ టెన్ డేస్ లోనే ఫార్మా మూవ్ అనమాట హాస్ గివెన్ సిగ్నిఫికెంట్ గెయిన్స్ ఇన్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కూడా లైక్ గ్లెన్మార్క్ కానీ జైడస్ లైఫ్ కానీ ఇవన్నీ టచ్ అవటం చూసాం డాక్టర్ ఎటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఎలర్ట్ గా ఉండాలి పొజిషన్ ట్రేడర్స్ కూడా ఎలర్ట్ గా ఉండాలి ఏ సెగ్మెంట్ అనమాట అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇన్ ఇయర్ టర్మ్ అండ్ అదే లాంగ్ టర్మ్ కి వేరే విధంగా అనమాట ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది కూడా అనమాట ఆర్ఐఎల్ ఖచ్చితంగా ఇండెక్స్ ని ట్రాక్ చేసింది కాస్త వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేసింది ఈ టూ డేస్ లో కూడా అనమాట మేబీ విన్ఫాల్ ట్యాక్స్ వలన దీని వలన కూ
అప్పుడు ఎక్కువగా స్టాక్స్ లో కూడా ట్రేడ్ చేసేవారు ఇప్పుడు ఆఫీస్ కి వెళ్తాం తోటి కూడా కాస్త తగ్గించారని చెప్పి అనుకోవాలి ఇన్యాక్టివ్ అకౌంట్స్ కంటిన్యూస్ గా నైన్త్ మంత్ కూడా తరగతి చూసాం అయితే ఈ టెన్ డేస్ అంటే న్యూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మాత్రం కాస్త యాక్టివిటీ పెరిగింది మేబీ దిస్ డేటా మైట్ పుట్టే బ్రేక్ అనమాట నైన్ మంత్ ఫాల్ కి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే అదర్ ఎసెట్ క్లాసెస్ లో చూస్తే గోల్డ్ మళ్ళా టూ థౌజండ్ డాలర్స్ క్రాస్ అవుట్ అని చూసాం క్రూడ్ కూడా ఫోన్ స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంది అగెన్స్ట్ కంటిన్యూస్ పర్చేజెస్ ఒక ఫోర్త్ నైట్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న సెకండ్ డే కూడా మళ్ళీ అమ్మటం చూసాను దాదాపు ఎనిమిది వందల కోట్ల పైగా అమ్మారనమాట కాబట్టి నేను అనుకుంటాం మేజర్ మూవ్ అన్లెస్ రీన్యూడ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇటు ఎఫ్ఐఎస్ దగ్గర నుంచి వచ్చి కానీ అదర్వైజ్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ స్టాక్ లైక్ రిలయన్స్ లేకపోతే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇంకా రెండు మూడు స్టాక్స్ అనమాట మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే చాలా బాగా రిజల్ట్ ఇస్తే మార్కెట్ ని లీడ్ చేసి కాస్త ముందుకు తీసుకెళ్లే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ మార్కెట్స్ ఆర్ బౌండ్ టు బి రేంజ్ బౌండ్ సెలెక్టివ్ గా స్టాక్స్ లోనే పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆకలి చూడమంటాను అదర్వైజ్ ఒక్కొక్క రోజు అనమాట ట్రేడ్ చేయకుండా ఉన్నా కూడా పెద్ద నష్టం లేదు అని చెప్పేసి కూడా అంటాను ఓకే రైట్ సో నిన్న మనం ఇమెయిల్ సందేహాలకి సమాధానాలు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసాం ప్రాఫిట్ యువర్ ట్రేడ్ పీవైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి దానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున రెస్పాన్స్ అనేది కూడా గమనించాం సో ఇమెయిల్ సందేహాలను కూడా ఈరోజు నుంచి మనం కొన్ని కొద్దిగా అయినా సరే ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు అయినా సరే చదివి ఆన్సర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం దానికి సంబంధించి కామెంట్స్లో కూడా చాలామంది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రయత్నాన్ని సో మన టీవీ ఫైవ్ టీం ఎప్పుడు ఏ ప్రయత్నం చేసినా కూడా మీరు అందరూ ఆశీర్వదిస్తారు అభినందిస్తారు అది మా అదృష్టం అండ్ అందరికీ కూడా ఈ ప్రయత్నాన్ని హర్షిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చిన్న విరామం తీసుకున్నాం విరామం తర్వాత క్రాంతి గారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో క్రాంతి గారు సరే మార్కెట్స్ గురించి రోజు మాట్లాడేదే ఈరోజు సాగి బంగారు రాజు ఒక మెయిల్ పంపించారు ఆయన పదోసారి మెయిల్ పంపించినా కూడా నేను చదవటం లేదట సరే క్షమించండి బంగారు రాజు గారు ఆయన అడుగుతుంది ఓ మూడు స్టాక్స్ గురించి మీరే సజెషన్ ఇవ్వండి దాంతో మీ వంతు పాత్ర ఈరోజు డిక్సన్ ముప్పై రెండు శాతం నష్టంలో ఉన్నారు డిమార్ట్ పదిహేడు శాతం నష్టంలో ఉన్నారు అలాగే యాస్ట్రల్ పాలి ఈ స్టాక్లో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టంలో ఉన్నారు ఏమిటి ఇవి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా డిక్సన్ అయితే కనుక అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా కానీ ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఈ మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ లో డిక్సన్ కూడా ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో పెట్టడం జరిగింది ఈ స్టాక్ హై ఎక్స్పెన్సివ్ జోన్ లో ఉంటూ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఒక మొమెంటం స్టాక్ కింద ఉండడం జరిగింది కానీ ఓవరాల్ గా చూస్తే డిక్సన్ ఈజ్ ఎ గుడ్ స్టాక్ ఈ ఫేజ్ లో కూడా డిప్స్ లో ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటే కనుక డిక్సన్ రానున్న రోజులో అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అందువల్ల డిక్సన్ కి వరి అవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సార్ డిమార్ట్ కూడా చూస్తే కనుక కూడా ఇప్పుడు డిమార్ట్ బిజినెస్ మోడల్ ను కూడా కొంచెం మారుస్తున్నారు మనం డిమార్ట్ అదివరకు లార్జ్ స్టోర్స్ లో డిమార్ట్ స్టోర్స్ ను చూడటం జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటంటే డిమార్ట్ నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ లో అగ్రెసివ్ గా ఈ ఇంకా మార్కెట్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఈ స్మాల్ డిమార్ట్ మినీ స్టోర్స్ ని అగ్రెసివ్ గా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు అంటే సిటీ కార్నర్స్ లో కూడా సిటీ మిడిల్ లో కూడా ఈ డిమార్ట్ మినీ స్టోర్స్ రావడం జరుగుతుంది సో కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పటికీ మంచి చాలా మంచి బిజినెస్ మోడల్ అందువల్ల డిమార్ట్ లో కూడా ఆయన ఏమి నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ కంపెనీ వాల్యూషన్స్ చాలా రిచ్ గా చాలా హై వాల్యూషన్స్ లో ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే దాని యొక్క మార్కెట్ మార్కెట్ షేర్ ను బట్టి అంతేకాకుండా స్ట్రెంగ్త్ ను బట్టి డిమార్ట్ ని ఎవరి డిప్లో ఆయన బై చేయొచ్చు అందువల్ల వరి కావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు టిక్స్ అండ్ డిమార్ట్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సో రాజేంద్ర గారు ఏంటి ట్రేడింగ్ అడ్వైస్ ఏమిటి ఈ రోజు మీరు వస్తున్న ట్రేడింగ్ అడ్వైస్ నిఫ్టీ మనం నిన్న ఉదయం కూడా అనుకున్నాం వసంత్ గారు ఆఫ్టర్ నైన్ డేస్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ తర్వాత ఒక పాజ్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది సో సేమ్ థింగ్ హాస్ హ్యాపెన్ సో ప్రాబ్లీ మొన్నటి బార్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఎ రెసిడెన్స్ డెఫినెట్ గా ఆ బార్ హై ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అఫ్కోర్స్ ఆ బార్ లో కూడా ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్
so definitely we should stay away each stage low but steep cuts us taken we should try to enter the market so 17527 inch 17488 manaki demand zone kabatti aa zone lo we should try to buy an in assertion and bank nifty vision ko taken ka similar chart chusam so i think 42603 day before yesterday they the form in the that will act as a resistance in fact 42696 uh, is a resistance point and dan tarvata 43000 ఫైవ్ <laughs> ఏయూ బ్యాంక్ కానీ బంధన్ కానీ ఆర్బిఎల్ కానీ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసాయి అఫ్ కోర్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో బ్యాంక్స్ లైక్ ఎస్ బ్యాంక్ కూడా ఇట్ హస్ గివెన్ ఎ గుడ్ ప్రైస్ బ్రేక్అట్ ఇన్ దాన్ని సో మనీ ఇస్ మూవింగ్ టు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్నట్టు ఒక ఇండికేషన్ ఇది సో నిన్న ట్రేడింగ్ లో ఐ థింక్ అపోలో హాస్పిటల్ అలాంగ్ విత్ ఫార్మా కొద్దిగా అప్ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ లో రావటం చూసాం సిమిలర్లీ రియాలిటీ అండ్ పెయింట్స్ మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ఎ పాజ్ కొద్దిగా అప్ మూవ్ రావటం చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లీ విచ్ సెక్టర్ టు ఎంటర్ అంటే ప్రాబ్లీ ఆటోస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆటోస్ లో ఒక బిగ్ అప్ మూవ్ తర్వాత దర్ ఇస్ ఎ పాస్ అండ్ సమ్ రిట్రెస్మెంట్ సో బజాజ్ ఆటో విల్ బికమ్ ఎ గుడ్ బై ఈ స్టేజ్ లో అఫ్ కోర్స్ కొద్ది కరెక్షన్ వస్తే దర్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ సో ఆల్రెడీ స్టాక్ ఫార్టీ త్రీ లెవెన్ నుంచి ఫార్టీ వన్ సెవెంటీ దాకా రావటం చూసాం ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో అనేది మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇన్ కేసు అక్కడికి వచ్చింది అంటే కనుక వి షుడ్ ట్రై టు ఎంటర్ సో ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ఫాల్ లోనే ఆ ప్రైస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వి షుడ్ వెయిట్ ఫర్ దట్ ప్రైస్ అండ్ దెన్ ఎంటర్ అని నా ఉద్దేశం అదే విధంగా నేను అదానీస్ లో దెర్ ఇస్ సమ్ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ సో ప్రాబ్లీ దట్ వీ షుడ్ యూస్ టు ఎంటర్ ఇన్ కేస్ ఇంకొంత ఫర్దర్ సెల్ ఆఫ్ వస్తే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజ్ వస్తే కనుక నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ దాకా రావటం చేసాం ఎయిటీన్ నాట్ త్రీ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో క్విక్ ట్రేడ్ ఎవరైనా చేయాలి అంటే కనుక మేబీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎయిటీన్ టెన్ మధ్యలోకి వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై సెవెంటీన్ ఎయిటీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే అగైన్ ఇట్ మైట్ రివిజిట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లాగా వి షుడ్ టేక్ ఎ ట్రేడ్ సో ట్వంటీ రూపీస్ రిస్క్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంది కాబట్టి that we should take a trade on outation and uh, cash flow we all know lot of stocks uh, two days three days lone 30 40 50% perattam chustunna so alan stock ni watch list lo pettukoni chase chesi kone kanna maybe correction ochina appudu konte will be benefited on outation for example data pattern manu iskunte ganka stock last couple of days lo 1480 inch 1697 daaka perattam chesi so 1697 inch 1575 in two days lo correct ayindi సో వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఆల్రెడీ కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ రూపీస్ లో మనకి దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ బైయింగ్ ఆపర్చునిటీ సో ఆ స్టాక్ కనుక అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అలా వచ్చిందంటే కనుక వి షుడ్ ట్రై టు ఎంటర్ దెన్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ వుడ్ బి వెరీ ఫేవరబుల్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది రివార్డ్ ఎక్కువ అదే విధంగా మనం కొన్ని ట్రాకింగ్ చేసే స్టాక్స్ లో నేను లిథికాలో ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అట్ రావటం చూసాం స్టాక్ ఆల్రెడీ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం నిన్న So, usual volume is 1.5-2 lakhs, and it is 17 lakhs volume and with a price up move. So, the indication is that maybe some strong hands look at stock move out of the indication. So, our stock is watched list a bit called. So, previously, the stock is 270 and 180 is correct. Currently, around 285 is trade out. All time and uncharted zone. So, the key is about 248 degree. So, the watch list is a bit correct. So, the watch list is correct. We should try to buy that stock. ఓకే రైట్ ఇక కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకునే సమయం అవి తీసుకునే ముందు ఒక చిన్న విరామం అలాగే మన మెయిల్స్లో ఏవైతే మెజారిటీ మెయిల్స్ని చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఏవైతే చదవలేకపోతాం వాటిని ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పీవైటీ మార్కెట్స్లో మరికొన్ని మెయిల్స్కి ఆన్సర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం ఈరోజు కూడా కొనసాగిద్దాం దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం అండ్ సహ సమర్పకులు ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ మనకు ఈ సమయంలో కొంత మిక్స్డ్గా కనిపిస్తుంది లెటర్ సి ఏ విధంగా మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది అనేది మరి కొద్దిసేపట్లో మనకు స్పష్టం కాబోతుంది ఇలాగే కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకుందాం హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మీ పేరు సార్ నా పేరు రాఘవ నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి రాఘవ సార్ కుటుంబరావు గారికి వసంత్ గారికి పాదాభిమానాలండి థ్యాంక్ యూ సార్ వద్దు పాదాభిమానాలు వద్దు మామూలు నమస్కారం చేయండి చాలు అది కూడా మీ ఇష్టం ఉంటుంది లారస్ ల్యాబ్ నా దగ్గర సిక్స్ ట్వంటీలో థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఎవరైతే
లారస్ ల్యాబ్స్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందా నిన్న ఒక ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్టర్ నాకు కాల్ చేశారు మహిళ ఇన్వెస్టర్ అందరూ అమ్మేసుకోమంటున్నారండి లారస్ ల్యాబ్స్ మరి ఏంటి అమ్మేయమంటారా నా దగ్గర ఉన్నాయి నష్టంలో ఉన్నాను అని నేను ఒకటే చెప్పాను అందరూ అమ్మమన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ హారెస్ట్ అయిపోయినట్లుగా భావించండి అందరూ కొనమన్నప్పుడు పీక్ వచ్చేసిందని భావించండి సో ఇది కొంతమంది కొనండి కొంతమంది అమ్మండి అన్నప్పుడు మధ్యలో ఉన్నట్లుగా భావించండి ఇది ఒక లెక్క మార్కెట్ లెక్క అయితే అలా ఉంటుంది సరే మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందో లేదో చెప్పలేం కానీ ఈ టైంలో కొనొచ్చా లారస్ ల్యాబ్స్ కుటుంబరావు గారు మల్టీ బ్యాగర్ అయితే కాదండి డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఆ రోజులు పోయినాయి ఎందుకంటే స్టాక్ ఏదైతే కనుక టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ మధ్యలో రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో అనమాట షార్ప్ గా అంత మల్టీ బ్యాగర్ సిక్స్ టైమ్ సెవెన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చిందో అది ఇక్కడ ఫ్యూచర్ లో అంత రాదు ఎందుకంటే ఆ వర్డ్ మల్టీ బ్యాగర్ అనేది చాలా మంది మిస్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన ఈవెన్ టూ టైమ్స్ పెరగాలంటే కూడా స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి తొమ్మిది వందలు అవ్వాలన్నమాట విచ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ కాబట్టి వన్ టైమ్ మల్టీ బ్యాగర్ వన్ టైమ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది అంటే కనుక దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆయన టూ ఇయర్స్ లాంగ్ పేషెన్స్ తోటి హోల్డ్ చేస్తానంటే మాత్రం ఎందుకంటే అరౌండ్ టూ ఎయిటీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది కంటిన్యూస్ గా స్టాక్ అనమాట వీక్ అయి కూడా ఇప్పుడు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పిఈ దగ్గర దొరుకుతుంది హిస్టారికల్ గా ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పిఈ కంటే కిందకి ఎప్పుడు స్టాక్ వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఈ లెవెల్స్ లో స్లోగా అక్యుములేట్ చేసి ఎస్ఐపి లాగా పెట్టుకుంటే కనుక టూ ఇయర్స్ ఆయనకి పేషెన్స్ ఉంటుందా లేదా నాకే నాకైతే తెలియదు బట్ పేషెంట్స్ పేషెంట్ గా ఉంటే మాత్రం ఈ విల్ గెట్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ చాలా ఫార్మా కంపెనీలు అండి లారస్ ల్యాబ్స్ తో పాటు చాలా ఫార్మా కంపెనీలు ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్ పిఈ లెవెల్స్ అయితే దొరుకుతున్నాయి అంటే వాల్యుయేషన్స్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎర్నింగ్స్ దృష్ట్యా కనుక మనం చూస్తే లుపిన్ ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ సన్ ఫార్మా ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ సిప్లా ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ జేబీ కెమికల్స్ థర్టీ ఎయిట్ టైమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి మనకు వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి లారస్ కూడా ఇక్కడ నుంచి పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి గాపరపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ముందుగా ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కొద్దిగా ప్యానిక్ కావడం తగ్గించుకోండి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో శుభోదయం వసంత్ గారు నమస్తే అండి అడగండి అందరికి శుభోదయము నా దగ్గర రుచిరా పేపర్ వంద ఉన్నాయి అరవై ఏడు లో రుచిరా పేపర్ రుచిరా పేపర్ ఓకే మిండా కార్ప్ ఒక యాభై ఉన్నాయండి ఏం రేటు కొన్నామో జ్ఞాపకం లేదు మిండా కార్ప్ ఓకే మీరు గతంలో చెప్పిన సూచనని ఫాలో అవుతున్నారా వంద స్టాక్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఐదు పది ఇలాంటి క్వాంటిటీస్ కాకుండా కొంచెం మంచి క్వాలిటీ కంపెనీస్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఎక్విప్మెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయమని సరే రుచిరా పేపర్ మిందా కార్ప్ రుచిరా పేపర్ ప్రాఫిటబుల్ పేపర్ కంపెనీనేనండి అందులో డౌట్ లేదనమాట బట్ ఎందుకంటే మైక్రో క్యాప్ అనమాట ఓన్లీ త్రీ ట్వంటీ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ అండ్ రేంజ్ బౌండ్ గా ఉంది స్టాక్ రీసెంట్లీ చూసాం అనమాట ఆల్ పేపర్ స్టాక్స్ ర్యాలీ అయినప్పుడు వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దాకా వెళ్తాం అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు వంద దగ్గర అనమాట క్లోజర్ టు హండ్రెడ్ ట్రేడ్ అవటం వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ సెవెన్ దగ్గర చూస్తున్నాం ఆస్ ఆఫ్ లో అయితే హోల్డ్ చేయమంటాను డిసెంబర్ రిజల్ట్ వాస్ ఓకే నాట్ వెరీ గుడ్ అనమాట బట్ అట్లీస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ ఫ్యూ ప్రాఫిటబుల్ పేపర్ కంపెనీస్ లో ఇది కూడా ఒకటి అనమాట ఆస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అంటాను మిండా కార్ప్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఆటో ఆన్సిలరీ కంపెనీ అండి అందులో డౌట్ లేదు అది డే ఇన్ డే అవుట్ దాని గురించి చెక్ చేసే కంటే కూడా ఆయన యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ గా అనమాట హోల్డ్ చేసి ఓవర్ పీరియడ్ అనమాట హోల్డ్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి స్టాక్ కూడా రీసెంట్లీనే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కూడా టచ్ అయింది టచ్ అయ్యి జస్ట్ మార్జినల్లీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యి అనమాట అరౌండ్ టూ సిక్స్టీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ అప్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ అని చెప్పేసి అని అంట ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి రావు గారు మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ లో ఇప్పుడు ఉన్న లిస్టెడ్ కంపెనీలో ఏ బిజినెస్ ఉంది సరే మిర్జా గురించి చెప్పండి కుటుంబరావు గారు ఏంటి ఏం మిగిలింది ఇప్పుడున్న లిస్టెడ్ కంపెనీలో రెడ్ టేప్ అని తీసేస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు బేసికల్లీ హోల్డింగ్ కంపెనీ కింద అయిపోయిందండి ఇది
ఎందుకంటే జనరల్లీ ఆఫ్ మార్కెట్ అనమాట రూమర్స్ ని బట్టి అయితే ఇట్ విల్ లిస్ట్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ టు టూ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటున్నారు విచ్ షుడ్ బి అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ లిస్టింగ్ అని అంటారు ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు చైతన్య మార్నింగ్ చైతన్య అడగండి సార్ నేను బిర్లా సాఫ్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ షేర్ కొన్నా సార్ నేను త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి కొంటూ వస్తున్నా యావరేజ్ యావరేజింగ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు టూ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది సార్ నాకు ఓకే సో దాన్ని నేను అరౌండ్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లాస్ లో ఉన్నాను సో హోల్డ్ చేయడం బెటరా లేకపోతే ఇంకొంచెం ప్రైస్ పెరిగిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అవ్వడం బెటరా అది బాగా వీక్ గా ఉందండి చార్ట్ చూడాలి మీరు అప్పుడప్పుడు ఫండమెంటల్స్ చార్ట్ రెండు చూసుకుంటూ ఎవరైజ్ చేయాలి అంతేగాని అదే పనిగా మనం ఒక స్టాక్ కొన్నాం కదా ఇక వెంటబడి తగ్గుతున్నప్పటికీ కొంటూ ఉండడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు బిర్లా సాఫ్ట్ అయినా మరొకటి అయినా కూడా ఈ చార్ట్ చాలా వీక్ గా ఉంది రవీంద్ర గారు బిర్లా సాఫ్ట్ పరిస్థితి ఏంటి ఎక్కడైనా బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటి స్టాక్ లాగే ఇది కూడా బిహేవ్ చేస్తుందండి సో నా ఉద్దేశంలో విప్రో ఇన్ఫోసిస్ ఎలా అయితే ప్రీవియస్ లో సెట్ అయ్యో ఈ స్టాక్ కూడా సిమిలర్ ప్యాటర్న్ చూసాం మనం ఐ థింక్ లాస్ట్ అక్టోబర్ లో ఇది టూ సిక్స్టీ వచ్చి త్రీ థర్టీ దాకా బౌన్స్ అయింది ఆ టూ సిక్స్టీ బ్రీచ్ అయ్యి ఒక టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక బాటమ్ ఫార్మేషన్ అయితే జరిగింది అనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో వీక్ స్టాక్ లో ఉన్నారు కాబట్టి పుల్ బ్యాక్ షుడ్ బి యూస్ టు సెల్ అని నా సజెషన్ ఒకవేళ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకుని ఉంటే కనుక టూ ఫార్టీ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ స్టాప్ లాస్ సో కరెంట్లీ టూ సిక్స్టీ త్రీ ఉంది అండ్ పుల్ బ్యాక్ వస్తే కనుక ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు మేబీ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ నాట్ ఫైవ్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో అప్పుడైనా కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ తేరు ఎందుకంటే త్రీ నాట్ ఫైవ్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో గతంలో పుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ లెవెల్ బ్రీచ్ కాలేకపోయింది క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చి మళ్ళీ రివర్స్ అయింది కాబట్టి త్రీ నాట్ ఫైవ్ విల్ బికమ్ మేజర్ రెస్టెన్స్ బిఎస్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ కావటం చాలా అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంది బిర్లా సాఫ్ట్ సంబంధించి అన్లెస్ దర్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్ భూమ్ ఇన్ ది ఐటి స్టాక్స్ ఆ సెక్టర్ లో అటువంటి భూమి వస్తేనే పెరుగుతుంది కాబట్టి దీని నుంచి ఇంకా బెటర్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి అటువంటి స్టాక్స్ లోకి మీరు షిఫ్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి విత్ ఇన్ ది ఐటి స్పేస్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సురేష్ గారు వైజాగ్ నుంచి అండి అదేండి సురేష్ సార్ బీసీజీ త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి దాని గురించి చెప్తారు అండ్ అతని అన్ని గ్రీన్ ఒకటి ఎనిమిది వందల దగ్గర కొన్నాను అది హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి బీసీజీ బీసీజీ ఎందుకు కొన్నారో తెలియదు మన కార్యక్రమంలో అయితే దాన్ని ఏ రోజున సమర్థించలేదు ఈ కంపెనీని కొనండి అని కానీ ఉన్నవి అమ్ముకోమని ఎన్నోసార్లు చెప్పాం మరి ఎవరి ప్రోత్బలంతో ప్రోత్సాహంతో ఇంతమంది ఎంటర్ అయ్యారో తెలియదు చాలామంది మెయిల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి నాకు చదవను నేను అసలు సరే కుటుంబం ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఈ బీసీజీ అనే కంపెనీలో ఏమీ లేదండి అక్కడికి మూతపడే స్టేజ్కి వెళ్తోంది ఎందుకంటే సేబీ ఆర్డర్ కూడా వచ్చేసింది చూసిన షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చింది సేబీ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫ్రెష్ రౌండ్ ఆఫ్ డౌన్ సర్కిట్స్ కూడా మొదలైంది స్టాక్ ఏదైతే కనుక మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఐదు రూపాయలు అరవై పైసల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దాని జర్నీ రెండు వందల దాకా వెళ్ళిందో ఇప్పుడు సర్కిల్ కంప్లీట్ అయ్యి తిరిగి ఐదు రూపాయలు అరవై పైసలపై మా తిరిగి వచ్చేటట్టు ఉంది సూచనలు ఈ ఫెటాల్ ఎన్ని క్రిమినల్ యాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ పైన ఇనిషియేట్ అయితే ఈ ప్రైస్ కూడా సస్టైన్ అవుతుంది అనేది కూడా డిఫికల్ట్ అంటాను వీ కెనాట్ అడ్వైజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టాక్స్ సో పద్నాలుగో తేదీన షోకాజ్ నోటీస్ వచ్చింది ఆ నోటీస్ అందరూ చూసే ఉంటారు ఈ కంపెనీ మీద మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయమని సెబీ ఆదేశించింది సో చూద్దాం ఏమి చూడటానికి ఏం లేదు మిగిలి ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు కుటుంబ గారు చెప్పినట్లుగా ఇక అధోగతి పాలవుతోంది జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఇరవై పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది సెన్సెక్స్ ఒక యాభై ఎనిమిది పాయింట్ల నష్టంతో ఓపెన్ అయింది అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ బెటర్గా ఓపెన్ అయ్యాయని చెప్పాలి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్గా ఉంది పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ లాభంతో అడ్వాన్సెస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ డిక్లైన్స్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మిడ్ క్యాప్స్లోనే యాక్షన్ కేంద్రీకృతం అయింది అని రవీంద్ర గారు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు సో అగైన్ ఐటీ కొద్దిగా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవడం చూసామండి మేబ
లేదంటే కనుక ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ లో వన్ షుడ్ రైట్ టు బై థౌసండ్ రూపీస్ పుట్ ఆప్షన్ ఫర్ ఎ డే ఆర్ టూ దట్ సైట్ అంతకు మించి పెద్ద ట్రేడ్ లేదు దాంట్లో అండ్ ఐ థింక్ కౌంటర్ ప్లే కింద వి షుడ్ ట్రై టాటా కెమ్ ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ లాస్ట్ టూ డేస్ లోనే వన్ జీరో టూ నైన్ నుంచి నైన్ థర్టీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది నిన్న దర్ వాజ్ ఎ గుడ్ రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్ డౌన్ కూడా సో సిక్స్టీ టూ ల్యాక్స్ వాల్యూమ్ నిన్న జరిగింది యావరేజ్ వాల్యూమ్ ఇస్ సిక్స్ ల్యాక్స్ టెన్ టైమ్స్ వాల్యూమ్ జరిగినా కూడా స్టాక్ ఎక్కువ పడలా అంటే ఎక్కువ అంటే ప్రాబ్లీ జనరలీ టెన్ టైమ్స్ వాల్యూమ్ జరిగినప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ వస్తే టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పడే స్టాక్ ఇది బట్ పడలేదు కాబట్టి దేర్ మైట్ బి సమ్ బయింగ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ స్టాక్ లో సో ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు బాయ్ సో నైన్ ట్వంటీ ఉంది ఇంకో ట్వంటీ రూపీస్ కిందకు వస్తే కనుక వన్ షుడ్ బాయ్ ఎయిట్ ఎయిటీ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక అగైన్ ఇట్ మైట్ రీవిజిట్ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎయిటీ సో ట్వంటీ రూపీస్ రిస్క్ అండ్ సిక్స్టీ ఆర్ ఎయిటీ రూపీస్ రివార్డ్ టాటా కెమికల్ ఈజ్ ఎ బాయ్ ఓకే రైట్ సో ఎటువంటి మిడ్ క్యాప్స్ లో యాక్షన్ ఉంది విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ పెరిగింది ఫోర్ పర్సెంట్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ విఐపి ఇండస్ట్రీస్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ గ్రీన్ ప్యానల్ ఇండస్ట్రీస్ యూఫ్లెక్స్ ఇండిగో పెయింట్స్ ఐసిఐసి సెక్యూరిటీస్ కేఆర్బిఎల్ ఎంఎంటీసీ షీలా ఫోమ్ ఇలా పిరమల్ ఫార్మా ఫారిన్ యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్షన్ లో క్లీన్ రిపోర్ట్ వచ్చింది దీంతో పిరమల్ ఫార్మాలో కొంత బయింగ్ అనేది ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది క్యాప్లిన్ పాయింట్ ల్యాబ్ అలాగే ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్ మనకు లాభాలు ఉన్నాయి నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్లో బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఐసీఐసీ లంబాడ్ రిజల్ట్ అంతగా ఆకట్టుకోలేదు మార్కెట్ని త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ షేఫ్లర్ ఇండియా రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్ ఇన్ఫోసిస్ డౌన్ ఎనథర్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆయిల్ ఇండియా బయోకాన్ యాప్టస్ వాల్యూ ఓఎన్జీసీ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ వెల్స్పన్ ఇండియా ఇండియన్ బ్యాంక్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో కొన్ని ఇమెయిల్స్ తీసుకుందాం ఓకే క్వశ్చన్ షిప్ యాడ్ బి రవికుమార్ అడుగుతున్నారు ఆయన క్వశ్చన్ షిప్ యాడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఫైవ్ సెవెంటీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఏమిటి దీనికి సంబంధించి ఇంత పడిపోతుంది ఏంటి కారణం అని ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండి బాగా పెరిగింది పడిపోవడం ఏంటి మీరు ఎక్కడి నుంచి పెరిగిందో గమనించాలి కదా మనం కొన్న రేటు నుంచి పడింది అన్నది ఒకటే గమనించకూడదు సరే క్రాంతి గారు ఏమిటి ఫండమెంటలీ ఎలా ఉంది పెరగడం జరిగింది వసంత గారు ఆయన పర్యావాల్సింది ఏం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ కొంచెం ఈ మార్కెట్ కరెక్షన్ లో కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టాక్ నుంచి కరెక్ట్ అయింది మంచి స్ట్రాంగ్ క్లియర్ విజిబిలిటీ అండర్ బుక్ ఉన్న స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి ప్రైస్ రెసిలెన్స్ అనేది ఉంటుంది వసంత గారు ఆయన పర్యావాల్సింది ఏం లేదు మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ లో అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏమైనా షార్ట్ టర్మ్ లో ఆయన కనుక షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ అనేది తీసుకుంటే కనుక ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి లోయర్ ప్రైసెస్ లో ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు వసంత గారు లాస్ట్ లెవెంత్ మే ది ప్రైస్ వాజ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వెళ్ళింది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్ళి కిందకు వస్తుంది సో మళ్ళీ ఎప్పుడో ఒక టైంలో మంచి బయింగ్ వస్తుంది ఏమి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత మెయిల్ శ్రీరంగం మనోజ్ సోనా కామ్ స్టార్ కొన్నారట మూడు వందల షేర్లు నాలుగు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా టర్మ్ స్టాక్ అండి అంతేగాని షార్ట్ టర్మ్ కింద రిటర్న్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి అని అంటాను లాంగ్ టర్మ్ లో డెఫినెట్లీ సోనా కామ్ స్టార్ విల్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం రాజలక్ష్మి ఆంచల్ ఇస్పాత్ అట పే షేర్లు పద్దెనిమిది రూపాయలు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఏ కంపెనీ అండి ఆన్చెల్ ఇస్పాత్ అనే కంపెనీ సో దీన్ని పెన్ని స్టాక్ అండి పద్నాలుగు రూపాయలు పెన్ని స్టాక్ అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ పెద్ద టర్న్ ఓవర్ వాల్యూమ్స్ కూడా లేని కంపెనీ ఇట్స్ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ ఎవరన్నా రూమర్స్ తోటి అయినా ఈనేసి దానిపైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుంటున్నారేమో ఏదో చీపర్ స్టీల్ స్టాక్ కదా అని చెప్పేసి టోటల్లీ అవాయిడబుల్ మార్కెట్ క్యాప్ కూడా ఓన్లీ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ అండి రైట్ ఈశ్వర్ కుమార్ ఎన్సిసి తొంభై ఐదు రూపాయల్లో తొమ్మిది వందల డెబ్బై షేర్లు ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కావాలట వస్తున్నాయి రేట్ ఎన్సీసీ కావాలి అనే వర్డ్ వాడటం తప్పండి ఎందుకంటే మ
అక్కడ మళ్ళీ కలుద్దాం లెవెన్ ఓ క్లాక్ సమయంలో వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మిగిలిపోయిన మెయిల్స్కి సమాధానాలతో థ్యాంక్స్ ఫర్ వ